Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie angekündigt und wie gewünscht gibt es heute das angepasste Pull-Workout durchgezogen von mir. Hier seht ihr es nochmal. Ähm, diesmal kleine Änderungen noch. Wir werden ein bisschen länger Pause machen, weil ich persönlich finde es einfach sinnvoller. Ich habe es in anderen Videos auch schon erzählt, wieso ich jetzt der Meinung bin, dass es das sinnvoller ist. Wenn ihr ein Band habt zur Verfügung, dann wäre das super, wenn ihr das auspackt, dann könnt ihr das nämlich benutzen. Je nachdem, was für Ankerpunkte ihr habt, vielleicht habt ihr auch eine Pull-Up-Stange, dann könnt ihr das einfach benutzen bei den Face-Pulls. Ja? Anstatt den W-Raises macht ihr dann die Face-Pulls, wie ich es im Video erzählt habe. Ähm, oder beim, beim Rudern könnt ihr, wenn ihr einen unteren Ankerpunkt habt, das auch noch einsetzen und die Übung auch noch mal ein bisschen äh, schwieriger gestalten und einen neuen Reiz setzen. Äh, ansonsten, Band könnt ihr immer noch benutzen, auch wenn ihr keinen Ankerpunkt habt, zum Beispiel bei den Curls, das werdet ihr nachher auch sehen, weil dafür werde ich das benutzen. Zusätzlich braucht ihr noch äh, ein paar Handeln. Ich habe gleich zwei Sätze Handeln, aber wenn ihr Einsatzhandeln habt, das ist es auch in Ordnung, weil ihr habt 60 Sekunden Pause, das reicht euch locker, um zu wechseln. Dann vielleicht noch eine Ablage, wo ihr euch äh, ablegen, euren Arm ablegen könnt, um dann gescheit zu rudern. Und ansonsten vielleicht eine Matte wäre ganz gut, weil später braucht ihr die auf jeden Fall. Und ansonsten war es das und jo, viel Spaß beim Durchziehen. 3, 2, 1. Also los geht's. einseitig an, um in der realen Welt ein bisschen, ein bisschen näher zu kommen mit ungleichmäßigen Kräften, weil es einfach athletischer ist. Und die Übung allgemein vielleicht nicht unbedingt in den Pool. Three, Workout two, passt. One. Aber äh, die kann man natürlich auch, an, wenn man seine Beine trainiert, machen. Trotzdem ist es ganz gut zu starten mit einer Übung, die die gesamte Muskel, hintere Muskelkette trainiert. Und deswegen finde ich das an sich eine gute Übung. Die wird auch viel zu selten gemacht, finde ich. Am Anfang mögen wir euch jetzt die Pause vielleicht ein bisschen zu lang vorkommen. Aber nachher werdet ihr mir noch dankbar sein. Seite und dann beide auf einmal. Three, two, one. Ich muss natürlich auch immer darauf achten, dass mir in dem Video, wie ich es im ersten Video schon gesagt habe, im ersten Erkl im Erklärvideo, dass ihr es aus den, aus den Pobacken euch hochzieht quasi und nicht aus dem unteren Rücken, sondern dass das schön zusammenarbeitet, wie es zusammenarbeiten soll, dass der Glut Medius den unteren Rücken auch einfach unterstützt.
One. Als nächstes kommt das Rudern mit einem Arm. Also jetzt wäre es sinnvoll, eure Ablage jetzt bereit zu machen. Ein letztes Mal noch für die linke Seite. Für den linken Blatt. 3, 2, 1. Three, two, 
one. Okay. Also, jetzt kommt die rechte Seite. Three, two, one. Three, two, one. Three, two, 
one. Als nächstes kommen jetzt, fangen wir an mit dem Bizep. Ich werde jetzt hier schon anfangen, das Band zu benutzen. Dafür nehme ich ein bisschen leichtere Gewichte, um es auszugleichen. Also jetzt wäre die Chance, euer Gewicht zu wechseln und ein Band zu nehmen. Ihr könnt hier auch ein bisschen die Schwierigkeit steuern, je nachdem wie breit ihr euch hinstellt. Das natürlich wird es schwerer. Three, two, one. Die Drag Hörser, die Ellbogen hinten lassen. Und nur. Als nächstes proniert, also Handflächen nach unten zeigen. So, jetzt sind wir schon über der Hälfte. So, als nächstes kommen die Hammer Curls bis zum Muskelversagen. Da ist man tendenziell am stärksten bei den Hammer Curls. Also das ist die neutrale Griffposition. Da werde ich die hier nehmen. Direkt danach kommt das Dropset zu den Waiters Curls. Three, two, 
One. Jetzt direkt die Waiters Curls hinterher. Ein bisschen nach vorne lehnen dabei. Jetzt ist die maximale Spannung am obersten Punkt. Jetzt noch ein letzter Satz. Normale Curls. Dann muss der Bizep durch. Ich sag ihr werdet mir danken, dass die Pause so lang sind. Ablage und für den Reverse Butterfly ist auch am besten da so weit wie möglich nach vorne lehnen und hier den Ellbogen halt draußen lassen, um mehr die hintere Schulter zu trainieren, anstatt den Latt, den haben wir ja schon. 3, 2, 1.
1. Also wer jetzt die Chance hat, einen Ankerpunkt weiter oben zu haben, der kann äh, Facepulls machen, ja, wie ich es im Video gezeigt habe. Oder stattdessen die W Raises, also man macht einen Weg quasi mit seinen Händen. Nach vorne gebeugt muss man natürlich bleiben und dann so ein W formen, um die Rotatorenmanschette ein bisschen mehr anzusprechen. Three, two, one. Three, two, 
one. Three, two, one. Jetzt kommt nur noch der Todesengel. Zweimal. Da kommt enorme Freude auf, wenn man das hört. Todesengel. Three, two, one. Three, two, one. Ja, wenn ihr die Füße beugt, dann merkt ihr das mehr im Gluteus, im Arschmuskel. Aber um ehrlich zu sein, merke ich es auch schon schon. Genug. Jetzt nur noch ein Satz, letzter Satz und dann sind wir durch für heute. Also letzter Satz, Three, letzter Zeit. Two. One. Also, das war's mit dem Pull-Workout. Wenn ihr weitere Workouts sehen wollt, wenn ihr durchgezogen habt, aber auch wenn ihr nicht durchgezogen habt, lasst mir einen Daumen hoch da. Lasst mich wissen, was ihr noch sehen wollt. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Adios.